ಸುರೂಪಗಾರು ನೀರು ಎನ್ನಾನಂಡಿ ಸಿಆರ್ಬಿ ವಚ್ಚಿ ಏದ ತಕ್ಕು ಕಷ್ಟು ಮಂದು ಕೊಟ್ಕೋವಚ್ಚಿ ಚಿಪ್ಪರಂಟ ಇನ್ನು ಅದ್ದಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂದಿನ ಲಕ್ಷಣ ಸಿಆರ್ಪಿ ವಲ್ ದಗ್ರಿ ಕಲ್ದಂ ಸುರೂಪಗಾರು ಅನಿಲ್ ಗರ್ಸೇಲ ಸಿಆರ್ಬಿ ವಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಪದನ ಸಾರಿ ಏನಂಡಿ ಸುರೂಪಗಾರು ಲಕ್ಷಣ ಗಾರಿ ಇಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರು ಬಾಗನಾರಾ ಬಾಗನೇ ಉಂಡವನ ಸಿಆರ್ಪಿ ಗಾರು తప్పకుండా చెప్తాను లక్ష్మి గారు మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఒడి నాటిన దగ్గర నుంచి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కొన్ని సస్రక్షణ చర్యలు చేపడితే తెగులు నివారించుకుని మంచి దిగుబడి పొందవచ్చు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు అంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఏం చేయాలండి ఇది ముందుగా మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఒడి నాటిన ముప్పై రోజులకి పసుపు తలుపు పళ్ళాలను పెట్టుకోవాలి పసుపు తెలుపు పళ్ళాలు పెట్టుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటండి జిగురు రాసిన పసుపు తెలుపు పళ్ళాలు మనం పంటలో పెట్టుకోవటం వల్ల పంటకు హాని చేసే పురుగులు దోమలు నేరుగా పంటపై ఆశించకుండా నివారించవచ్చు అలాగే లింగాకర్షణ బుట్టలు పక్షి స్థావరాలు కూడా పెట్టుకోవాలి ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకోవటం వల్ల ఒరిలో ఎక్కువగా వచ్చే కాండం తలిచే పురుగును నివారించుకోవచ్చు అలానే ఒరి నాటుకున్న వారం రోజులకి ఒరిలో మనం అజిల్లాను వేసుకోవాలి ఈ అజిల్లా ఒక ఎకరం పొలానికి నాలుగు కేజీలు వేసుకోవాలి ఈ అజిల్లా వేసుకోవటం వల్ల ఒరిలో కలుపు నియంత్రించవచ్చు మొక్కకు కావలసిన నత్రజన్ని అందిస్తుంది నీటి ఎద్దడిని తట్టుకుంటుంది అలానే జీవామృతాన్ని మొక్క నాటిన దగ్గర నుంచి పది పదిహేను రోజులకి తప్పనిసరిగా నీటి ద్వారా అందించుకోవాలి దీన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవాలండి 
ఈ జీవామృతం ఐదు లీటర్లు తీసుకుని వంద లీటర్ల నీటిలో కలుపుకుని నీటి కాలువ ద్వారా పారించుకోవాలి లేదా పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా జీవామృతం పంటలో పారించుకోవటం వల్ల మొక్కకు కావలసిన అన్ని రకాల సూక్ష్మ మరియు స్థూల పోషకాలను అందిస్తుంది భవాని గారు మా చేలో దోమ బాగా ఎక్కువగా ఉందండి దానికి ఏం వాడుకోవాలండి లక్ష్మణ్ గారు ఈ దోమ నివారణ కోసం మా అనిల్ గారు నేమాశ్రం తయారు చేశారు అది పంటపై ఏ విధంగా వాడుకోవాలో చెప్తాను పదండి అనిల్ గారు ఈ నియమాస్త్రం వరి నాటిన తర్వాత ఇరవై రోజులకు ఒకసారి నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి అరవై రోజులకు ఒకసారి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ప్రతి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి నియమాస్త్రాన్ని ప్రతి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పంటపై పిచికారి చేయటం వల్ల పంటపై ఆశించే అన్ని రకాల పురుగు గుడ్లను చంపుతుంది ఈ నియమాస్త్రం అన్ని రకాల తెగులకు ఉపయోగపడుద్ది ఈ నియమాస్త్రం అన్ని రకాల తెగుళ్లకు పనిచేస్తుంది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది భవన్ గారు పంటలో వచ్చే తెగులకి నియమాస్త్రం సరిపోతుందా ఇంకేమైనా వాడాలా పంటలో వచ్చే తెగుళ్లకు పశువుల పేడ మూత్ర ఇంగువ ద్రావణం వాడుకోవాలి ఈ పేడ మూత్రం ఇంగువ ద్రావణంలో చాలా రకాల సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయి అవి పంటకు హాని చేసే పురుగులను నివారించడంలో ఉపయోగపడతాయి ఈ ద్రావణంలో ఉన్న పోషకాల వల్ల పంటలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి అందువల్ల ఈ పేడ మూత్ర ఇంగువ ద్రావణం పంట సమయంలో రెండు మూడు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ ద్రావణాన్ని పంటపై ఎంత మోతాదులో పిచికారి చేయాలి ఈ ద్రావణాన్ని ఒక ఎకరం పొలానికి వంద లీటర్ నీటిలో కలిపి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల వరిలో వచ్చే అగ్గి తెగులను సమర్థవంతంగా నియంత్రించే అతి తక్కువ ఖరీదైన ద్రావణం అంతేకాకుండా వరి పంటపై వచ్చే బ్యాక్టీరియా తెగులను ఆపే శక్తి కూడా ఈ ద్రావణానికి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ద్రావణాన్ని పంట సమయంలో రెండు మూడు సార్లు పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ ద్రావణం కాకుండా ఇంకేమైనా పిచికారి చేసుకోవాలండి తరువాత పంటపై పంచగవ్యాన్ని పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ పంచగవ్య వరి పంటపై ఐదు శాతం అనగా ఐదు లీటర్ల పంచగవ్యాన్ని వంద లీటర్ల నీటిలో కలిపి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ పంచగవ్య ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది పంటపైన ఈ పంచగవ్య మొక్కల పెరుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా చేడపేడలను కూడా దరిచారనివ్వదు ఈ పంచగవ్యాన్ని అన్ని పంటలపై వాడుకోవచ్చండి ఈ పంచగవ్యాన్ని అన్ని రకాల పంటలపై వాడుకోవచ్చు ఈ పంచగవ్య మనం నారు పోసుకున్న సమయంలో నారుమళ్లకు బాగా శ్రేష్టము ఈ విధంగా ఒరిలో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కొన్ని సశిరక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లయితే మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చు అలాగే ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మనం వ్యవసాయం చేసుకున్నట్లయితే తెగులకు కావాల్సిన అన్ని రకాల కషాయాలు మందులు మనమే తయారు చేసుకుని వాడుకుంటే తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మంచి దిగుబడి వస్తుంది భవనీ గారు మాకు తెలియని విషయాలు తెలియపరిచారు కాబట్టి మీకు ధన్యవాదాలు